تو اینجا اصلا در مورد مقایسه کردن شاخه ها با هم دیگه صحبت می‌کنیم قبلا دیدی که ما دستوری داشتیم به نام گیت دف که میمد وقتی این دستوری می‌زدیم میمد مقایسه می‌کرد البته دف داخل این چیز وجود داره یونیکس وجود داره دف خالی ولی می‌بینید که حالا دف را اگر بنویسید داخل یونیکس و بعد داش داش هلپ رو بزنید می‌بینید که می‌تونه به شما کمک کنه البته من دف رو یه اف کم نوشتم اینجا این که اینا کمک هایی هست که برای شما داره. حالا یونیکس ما با یونیکس کار نداره. حالا میگیم گیت و دیف رو مینویسیم. میخوام دو تا شاخه رو با هم دیگه مقایسه کنیم. قبل از که دیف رو بنویسیم من اول اسم برنچ همون میارم بالا. میگیم که سه تا برنچ داریم. من الان داخل برنچ چینج تایتل هستم. پس اینجا مینویسم گیت دیف و بعد بتونیم چیکار بکنیم. اسم دو تا برنچ بنویسیم. ترتیب مهم نیست. کدوم رو میخواد ببینید اول و کدوم رو میخواد ببینید بعدا. اون مهم بخواه. حالا من مثلا اینجا میرسم new feature dot dot و بعد اسم change to atali میرسم dot dot رو باید بینشون بذارید این تره میزنید ببینید که داره به شما نشون میده تو این شاخه اتفاقی که افتاده شاخه قدیمی اینه که title رو ما از parse click تغییرش دادیم به welcome to parse click داره اینجا به شما نشون میده همین دوتا خط حالا بقیه یه مقدارم اضافه نشون میده که ببینید کجا هستید اگر من ترتیبش رو تغییر بدم مثلا بگم که change title dot dot new feature اگر اینجوری بذاریم میبینید اتفاقی که میفته اینه که قرمز رو الان چیکار کرده آورده یعنی اینو به جای که بالا قرمز بود الان این قرمز شده یعنی چی یعنی اینکه میخواد ببینید که تغییراتی که از change title به new feature انجام شده چی یعنی change title اینه خب و البته آره نیو ببخشید نیو فیچر اینه و چینج تایتل اینه نیو فیچر اولی است قرمز است و چینج تایتل چیه چینج تایتل اینه حالا نگاه بکنید منظور اینه که ترتیب مهم نیست کدوم میخواید اول ببینید و کدوم میخواید دوم ببینید تغییراتی که بین این تا این انجام شده هر چی که این باشه داره اول نشون میده الان اگر برای اینکه مطمئن بشیم کدوم هستیم من الان اول گیت برانچ رو میزنم ببینم داخل کدوم هستم الان داخل change title است. مثلا همین رو باز میکنه من همینجا با هم دیگه ببینیم که من از او حرفم فقط من قبول نکنه ها کنیم. Welcome to parsley.net. پس welcome to parsley.net change title هست. میبینید؟ پس اولی قرمزه اولیه و سبز دومه. تغییرات رو جیبش رو آنشون میده. Order یا ترتیبش هم مهم نیسته. اما آپشنی که داریم اینه که میتونیم از این هم استفاده کنیم. مثلا من نیو فیچر و چینج تایتل رو بنویسم بگم بین اینا چی تغییر داده شده و آپشنی داریم به نام داش داش کالر داش ورد خب و فاصله هم داریم اینجا بینشون و اگر رو بنویسم اینتر بزنم ببینم یه جور ما اشتباه نوشتیم داش داش کالر حالا دیگه ما یه اس کم گذاشتیم اینجا ورد نگاه بکنید میندازه توی یه لاین و با رنگی کردن داره به شما میگه که از چی به چی تغییر پیدا, شد، پیدا کرده و این هم به شما نشون میده حالا آیا سوال اینه که آیا این شاخه با شاخه های قبلی یکی شده یا نه میخواد این سوال بپرسید مثلا ما برنچ رو میزدیم میخوایم ببینیم که این شاخه با شاخه های قبلی برنچ شده یا نه یا اینکه میتونیم ببینیم که میخوایم نشون شاخه رو به ما نشون بده که تمام شاخه ها رو تو خودش داره یعنی چی یعنی اینکه شاخه ای وجود داشته باشه که شاخه های دیگر رو مثلا این دو تا شاخه هر اطلاعاتی که توشون دارن هر دیتایی که توشون دارن توی این وجود داره درسته بنابراین اگه میخوام اینو ببینیم بعد تایپ بکنیم گیت برانچ خیلی مهمه مرجد اینتر رو بزنیم میگه که چینج برانچ نشون میده اگر من برم میگه که چینج برانچ تمام چیزهایی که تو چینج برانچ داری توی مستر وجود داره توی نیو فیچر هم وجود داره اگر من چک اوت بکنم به به نیو فیچر خب الان اگر برم بزنم گیت برانچ مرچ نیو فیچر رو نشون میده میگه که هر چیزی که تو نیو فیچر داری داخل مستر هم وجود داره ولی هر چیزی که داخل نیو فیچر داری داخل چینج تایتل وجود نداره بنابراین اون نشون نمیده بنابراین دیدی که ما نوشتیم welcome to parsley و dot net رو نوشتیم و الاخر عملته این دقیقا تکمیل نیستش یعنی چی؟ یعنی که نگاه بکنید وقتی من ایندکس رو باز میکنم اتفاق که افتاده بود اینه که ما اومدیم parsley رو تبدیل کردیم به welcome to parsley.net و 
و الان داخل نیو فیچر هستیم خب الان اگه من گیت برانچ رو بزنم ببینید که داخل نیو فیچر هستیم اگر بگم که چک اوت بکن به چنج تایتل خب الان اگر نگاه بکنید ایندکس دات اچ تی رو بریم داخل این سابلم تکس نگاه بکنید می‌بینید که پارس کلیک توش وجود داره اما اینا رو هم بهش اضافه کردیم یعنی تمام اینا وجود داره داخل این چنج تایتل بنابراین میاد وقتی شما میزنید مرچ میگه که هر چیزی که تو این وجود داره توی این هم هست توی این هم هست بنابراین اگر من برم اینجا تایپ بکنم که حالا بریم داخل مستر خب هر چیزی که داخل مستر وجود داره اگر من الان بزنم مرچ داخل چیزای دیگه نیست پس بنابراین هیچی رو نشون نمیده من میبینید وقتی میزنم مستر و هیچ چیز رو به من اینجا نشون نمیده پس میخوام اینو درک بکنید که اگر میخواهید ببینید که کدوم شاخه تمام اطلاعاتی که توی شاخه‌های قبلی وجود داره داره سوئیچ بکنید به جدیدترین شاخه با چک و بعد اون موقع مقایسه بکنید ولی دستور اصلی توی این قسمت این بودش که باید گیتیف رو بزنید خب و بعد اسم شاخه‌تون رو بیارید و بعد با دات دات تغییر بدید حالا من میخوام نیو فیچر رو با مستر انتخاب کنم ولی سعی بکنید به نظر من من اینجوری کار میکنم شاخه که قدیمی تره رو اول به کار ببرید و بعد شاخه که جدیده رو دوم اون موقع میتونید بفهمید که مثلا از این قدیمیه به جدیده چه اتفاق افتاده ما هوم رو تبلیغ کردیم به پارسکلیک